ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിക്കാം സ്കെച്ചപ്പ് വളരെ ഈസിയാണ് അത് പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിങ് ഫീൽഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ വലുതുമാണ് മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ടൂൾസുകളും വളരെ കുറവ് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ പത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് ആവാൻ തന്നെ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ ചാപ്റ്റർ വൺ അല്ല ഇതൊരു പ്രൊമോ വീഡിയോ മാത്രമാണ് അത് അതിനാലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈനും മോഡൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലെ ഓട്ടോക്കാർ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോക്കാരിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഓട്ടോക്കാരിൽ ത്രീ ഡി മോഡൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയും കിട്ടും അതല്ല നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്നീ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ഡിസൈനിങ് ഫീൽഡിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് അല്ലാതെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ വലുതാണ് ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റുകളും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫർണിച്ചറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് ഓട്ടോകാർ ഡ്രോയിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് ഈ സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസുകളും കാര്യങ്ങളും ബ്ലോ അപ്പ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വരച്ച് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല വളരെ ഈസിയാണ് മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ത്രീ ഡി സ്മാക്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം അതിൽ വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബൈൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില കേവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ സ്കെച്ചപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏത് രീതിയിലേക്കും ഫോർമാറ്റിലേക്കും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ സ്കെച്ചപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഡി സ്മാക്സിലേക്കോ ഓട്ടോക്കാർഡിലേക്കോ ഏത് രീതിയിലേക്കും മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോക്കാർ ടു ഡിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം ഈ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പത്ത് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സിമം അതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെച്ചപ്പ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിതൊരു സെക്ഷൻ മോഡൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര സെക്ഷനും എത്ര വ്യൂവും നമുക്ക് ഓട്ടോകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വ്യൂ ഞാൻ ഓട്ടോകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കിട്ടും ഒന്ന് കളറൊന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ലൈനുകൾ മാത്രമായിട്ട് ഓട്ടോകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല നമുക്ക് ഈ കളർ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടു ഡി എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആ പി ആ പി ഡി എഫ് നമ്മൾ ഓട്ടോകാർഡിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഓട്ടോകാർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ഈ കളർ വേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഏത് വ്യൂ ഡയറക്ഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് വ്യൂ മാത്രം അത് സെക്ഷൻ വിത്ത് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് സൈഡ് വ്യൂ മാത്രമല്ല ആ സെക്ഷൻ വിത്ത് സൈഡ് വ്യൂ ഉള്ള രീതിയാണ് ഞ
ആ പി ഡി എഫ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ പോലും നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് കുറച്ച് ടൂൾസും കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്കെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകൾ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാ